j'ai l'impression que la chora, c'est un instrument que j'arriverai jamais à jouer. J'ai jamais essayé d'en jouer. Et en même temps, quand je vois la, la, la technique des mecs qui en jouent très bien, euh, je préfère même pas essayer. Quelle joie l'emporte Ce diable sourire approché. Bah, déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds dans un magasin de musique aussi grand, avec euh, autant d'instruments de musique. Et en plus de ça, euh, moi j'ai une guitare euh, Paul Beucher depuis, que, depuis très longtemps qu'un copain m'avait filé. Et vu que lui-même ne l'avait pas acheté, mais on lui avait filé, j'ai jamais su d'où ça venait et je ne savais pas ce que c'était Paul Boscher. Donc du coup, là maintenant, bah, je sais. Voilà. <rire> c'était un cornet à piston, donc une trompette, mais petite pour euh, quand on commence. Euh, ben, C'est mon père qui me l'avait offerte. Mais en fait, euh, j'avais déjà euh, commencé à jouer avec ses trompettes, mais c'était trop grand, parce que lui était trompettiste aussi. Et du coup, euh, je me suis rabattu sur euh, les petites trompettes comme ça qui, qui étaient plus simples à soulever euh, quand j'avais euh, 4 ans. Quoi. C'était Maman est folle de William Scheller. Maman voilà. est folle, Mais je la chantais dans mon salon en écoutant le CD. Hein, je sais pas, euh... Et plus tard, j'ai essayé, de, essayé de, de retrouver les parties de piano qui jouaient sur le piano de mon père pour pouvoir les chanter avec un vrai piano et pas juste sur le CD. Mais c'était pas facile. Hein. C'était comme, je pense, énormément d'enfants de, de mon âge à cette époque-là, c'était Henri Dess. Euh, ben, ça fait des années que j'aimerais apprendre le violoncelle. Le problème, c'est que ça prend énormément de place dans un appartement et j'ai déjà mon appart qui est rempli d'instruments de musique. Donc, euh, si je rajoute un violoncelle, je ne pourrai plus m'asseoir nulle part. Mon pote Vincent Castan, qui, fait, qui a fait deux de mes clips, euh, qui m'avait ramené d'Inde un petit oiseau comme ça, où tu mets de l'eau dedans et tu souffles dans son bec et ça fait vraiment des sons de petits oiseaux. Et je considère que c'est comme un instrument de musique. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ça serait... Euh, dans la salle des carillons du Beffroi de Lille, euh, avec un orchestre. Je dis rêver parce que c'est impossible de faire entrer un orchestre là-dedans, mais un orchestre d'harmonie dans la salle du carillon, ce qui n'est en soi pas possible, mais si jamais la science un jour nous le permet, je ne sais pas, de faire une session là-dedans, j'aimerais bien.